ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ധവള പ്രകാശം കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയാണ് ഉമർ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായി മാറുമെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിനൊരു സന്ദേശമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം ഭൂമിയുടെ പുറന്തൊലിയുടെ മുകളിൽ കാഴ്ച വെച്ച് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൾ കൊതുങ്ങാത്ത തൂലികകൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത പ്രഭാഷകന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്തിൽ ഏതൊരു കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആരുടെയും വീക്ഷണ കോണുകളിൽ ഒതുങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും പ്രവിശാലമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയ സമ്പുഷ്ടതയുടെ വലയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തീർത്ത മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് ഹസരത്ത് ഉമർ റലി അള്ളാഹു അനുഹു ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉടമ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകചരിത്രത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ഉമറിനെ ഒരു പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മക്കയിലെ ചിരപുരാതനമായ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ലജ്നാൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി ഒരു കയ്യിൽ ഒറ്റകത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചു മറുകയിൽ ചാട്ടവാറും പിടിച്ച് പ്രാകൃത വേഷധാരിയായ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി തൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളുടെ ഒട്ടിയ വയറിലേക്ക് ഭീതിയോടെ നോക്കി ലജ്നാൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് തൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച പ്രാകൃത വേഷധാരിയായ ഭീതിയോടെ വിശം നൊട്ടിയ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വയറിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇടയ ചെറുക്കൻ ആ ചെറുക്കൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ വല്ലാത്ത ഒരു ഭീതി അവനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ആ പ്രാകൃതനായ കീറിപ്പറിഞ്ഞ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആട്ടടയനായ ചെറുക്കനെ അലട്ടുന്ന ഭീതി മറ്റൊന്നുമല്ല വൈകുന്നേരം ഒട്ടക കൂട്ടവുമായി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ഒട്ടകത്തെ തീറ്റാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ തൻ്റെ ക്രൂരനായ പിതാവ് ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കുമല്ലോ എന്നോത്ത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ചാട്ടവാറിൻ്റെ അടിയേറ്റ് പ്രകരമേറ്റ് പുളയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോത്ത് കണ്ണുകൾ ഈരണിഞ്ഞ് പേടിയോടെ ഭീതിയോടെ വിഘുരതയോടെ വിഭ്രാന്തിയോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചാട്ടവാറും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആ ഇടയ ചെറുക്കനാണ് പിൽക്കാല ലോക ചരിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയനെ പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജിയെ പോലും ആഗ്രഹിപ്പിച്ച ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റൊമാൻറ്റിക്ക് ഭാവനയ്ക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആത്മീയതയുടെ അത്യുന്നത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയ മൊറോക്കോ മുതൽ മൊറോക്കോ മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ ഒരൊറ്റ സമയത്ത് തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടക്കി ഭരിച്ച ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാനുഹു ആ മനുഷ്യനാണ് സൈപ്രസ് മുതൽ മൊറോക്കോ വരെ ഒരേ സമയത്ത് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ച പിൽക്കാലത്ത് ലോകം കണ്ട കിസറയും കൈസറും പേരുകെട്ടാൽ ഞെട്ടുപിറക്കുന്ന ലോകം കണ്ട മഹാനായ മനുഷ്യനായി മാറിയ ഹസരത്ത് ഉമർ റലി അള്ളാഹു തലാനുമായി മാറിയത് ഈ ഇടയ ചെറുക്കനാണ് ഈ ഇടയ ചെറുക്കനിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പുരുഷനിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ദൂരം ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ദൂരമാണ് ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കും വിധേയപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഗോപുരമായി ഒരു വഴിവിളക്കായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ ഹസരത്ത് ഉഴമാറു ഹസരത്ത് ഉഴമാറു ഹസരത്ത് ഉഴമാറു റലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ആ ഹസരത്ത് ഉമറിനെ നാം പരിചയപ്പെടുകയാ ആരാ ഹസരത്ത് ഉമർ എൻ്റെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ക്യാസറ്റുകളിലും പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഉമറിനെ ഒരു സമകാലീന ദർപ്പണത്തിലൂടെ ഒരു പുനർവായന നടത്തുകയാണ് ഈ സമകാലിക ദർപ്പണത്തിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായി നാം ഒരു പുനർവായന നടത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചൂടേറിയ വാർത്ത ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കണോ അതോ വേണ്ടയോ ചിലർ
ചിലര് പറഞ്ഞു പുതുക്കണ്ട ചില മഹാമാർ പറഞ്ഞു നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ തന്നെ പോകട്ടെ മറുവിഭാഗത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഒരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ബാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മദ്യക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനമെന്ന റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ വൈകുന്നേരം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന ചില്ലറ നാണയത്തൊട്ടുകൾ അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം മുഴുവനും വൈകുന്നേരമായി കിടിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തീരാദുഃഖത്തിൻ്റെ വിപത്തിലോട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ നാടുകളിൽ മദ്യപന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാപമായ തിന്മയുടെ മാതാവെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി വസ്ലമ അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിപത്തായ മദ്യത്തിന്റെ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അടിമയായിരുന്നു ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ാഹുന് പറയാറായിട്ടില്ല ഇത് മദ്യപനായ ഉമർ ഉമറിന്റെ പൂർവകാലം ആ ഉമർ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയനായിരുന്നു ഉമർ ഉമറിന് കുടിക്കാടെ മദ്യമില്ലാതെ ഉമറിന് ഒരു നിമിഷം പോലും തള്ളി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഉമർ ചില ആളുകൾക്കുണ്ടല്ലോ മദ്യമില്ല മദ്യമില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിരലിങ്ങനെ വിറക്കും അവൻ്റെ കൈ വിറക്കും മദ്യമില്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ രീതിയിൽ മദ്യത്തെ മയക്കുന്ന രാത്രികളിൽ ലജനാൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും മുക്കാല ചന്തയുടെ മറുഭാഗങ്ങളും സിലകളെ ലഹരി ഭരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ മദ്യവുമായി ഏറ്റവും വലിയ കാമുകയെ പോലെ തന്നെ മദ്യത്തെ തന്നെ മാറോടടക്കി ചേർത്ത് പിടിച്ച മദ്യമില്ലാതെ ഒരേ സമയത്ത് പോലും ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കണ്ട മക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഈ ഉമറാണ് ആ ഉമറുടെ പിന്നീട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ മാതൃകയായി മാറിയപ്പോൾ ഉമറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ ആ ഉമർ പിന്നീട് ആരായി മാറിയെന്നറിയോ പാതിരാ സമയങ്ങളിലാ നാട്ടുകാർ ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറയുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലജിനാൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കാല ചന്തയുടെ മറുഭാഗത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടും അധോർമ്മദ്ധനായി തെരുവോരങ്ങളിലെ വിവസ്ത്രനായി തെറിപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പാതി വടിയിലൂടെ മക്കയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന നാട്ടുകാർ പച്ചത്തെറി വിളിച്ചിട്ട് വിവസ്ത്രനായി സ്വന്തം കാമുകിമാരുമായി മദ്യപത്തിന്റെ മദ്യപാനിയുടെ കുപ്പികളുമായി കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നു പോയ ഉമർ ആ ഉമർ തന്റെ നാട്ടിലിങ്ങനെ മദ്യപിച്ചിട്ട് വടിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാ ആ നാട്ടുകാർ ഉമറിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഉമറിന്റെ പിതാവായ ഹത്താബ് വളർത്തുന്ന കരുതക്കു മാനസാന്തരമുണ്ടായാലും ആ ഹത്താബിന്റെ മകനായ ഉമറിന് മാനസാന്തരമുണ്ടാവില്ലെന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്യപിച്ചു വടിയരികിലെ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കി ആ നാട്ടുകാർ മുടുവനെ മെഴുതി തള്ളിയാ മദ്യമില്ലാതെ മദ്യമാണ് എന്റെ കാമുകയെന്ന് ലോകത്തോട് പാടിക്കൊടുത്ത ആ മനുഷ്യനാണ് പാതിരാ സമയത്ത് തെറിപ്പാട്ട് പാടിയ നാവ് ആ നാവിനെ നോക്കിയിട്ടാ അവസാന ജീവിതത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരം വന്നപ്പോ ആ പച്ച തെറിപ്പാട്ട് പാടി മക്കാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായ ആ നാവിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് അവസാന മാനസാന്തരം വന്നപ്പോ അള്ളാ റസൂല് പറഞ്ഞതുമറേ മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ നാവില നിന്റെ നാവിലൂടെ നീ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അത് സത്യമാണ് സത്യമാണ് സത്യമാണെന്ന് പച്ചത്തെറി പറഞ്ഞ നാവിനെ നോക്കിയിട്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യം പറയുന്ന നാവാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മകോന്നത മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പാതിരാത്തിയില് മദ്യത്തിന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ അടിമയായി ആ നാട്ടുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി കടിതക്ക് മാനസാന്തര 
സാന്ത്വനം ഉണ്ടായാലും ഈ മനുഷ്യന് മാനസാന്തനമുണ്ടാവില്ല ഇവൻ നശിച്ചവനാണെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ ശപിച്ച മനുഷ്യനോട് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇതോടുകൂടി എന്നോടുകൂടി ഞാനോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാതകത്തിന്റെ ശൃംഖല അവസാനിക്കുകയാ പ്രബോധന രീതിയിൽ പ്രബോധനവുമായി പ്രബോധ സമൂഹത്തിനോട് പ്രബോധനം നടത്താൻ വന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖല ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാ എനിക്ക് ശേഷം എങ്ങാനും ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതാരാന്നറിയോ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിയുമാറാണെന്ന് പറയാ ആരാ സഹോദരങ്ങള് ഒരു നാടി എഴുതി തള്ളിയവന് റിസാലത്തിന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സംശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഈ മനുഷ്യനും നല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുമ്പോ ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറയുക ആ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മാതൃകയെ കുറിച്ച് മാനസാന്തരത്തിന്റെ മാതൃകയെ കുറിച്ച് ആരട എന്ന് ചോദിച്ച ഉക്കാല ചന്തയില് പേശി നിന്ന് മല്ലന്മാര് വന്ന് ഗുസ്തി നടത്തിയിട്ട് മക്കാ കുറേശികൾ മുഴുവനെ പരാതിയപ്പെടുത്തി ആരണ്ടടാ നിങ്ങളെ പരാതിയപ്പെടുത്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഗോതയിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാനുണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേർഷിയിലെ അധികായന്മാരായ മല്ലന്മാര് നിമിഷം കൊണ്ട് മലത്തിയടിച്ച് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈയടിച്ചിട്ട് ആരണ്ടടാ ഹത്താ പിന്നെ മകൻ ഉമറിനെ ാണെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ആ മനുഷ്യനാണ് ആരുണ്ടടാ ആരടാ ഉമറിനോട് എതിരിടാണെന്ന് മക്കാ കുറൈശികളുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ ആരെയും കുസാട ചോദിച്ച ധിക്കാരിയായ ഉമറ് ഉമറിന്റെ നാവിന് വാളിന്റെ മൂർച്ചയാണെന്ന് ആ ഉമറിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാണ് അതേ ഉമറിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഉക്കാല ചന്തയിലെ തെറിപ്പാട്ട് പാടിയ ഉമറിന്റെ നാവ് ആ നാവ് ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണുകുളിയെത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ നാവ് കൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനില് ഇരുപതോളം മായത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ധുമറിന്റെ നാവിന്റെ പേരിലാ പിന്നീട് ഈ മനുഷ്യനാരായി മാറി ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റൊമാന്റിക് ഭാവനക്കൊരു നാടക രചയിതാവിന്റെ സങ്കല്പത്തിന് പോലും ഒരുങ്ങാൻ കഴിയാറ് ഈ മനുഷ്യന്റെ നാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനില് ഇരുപതോളം ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്യനിരോധന പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്യനിരോധനത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഈ മദ്യപാണി ഒരു കാലത്തില് മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മദ്യപാണിയുടെ നാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പെടാ സഹാബത്ത് തമ്മിൽ ഒരു സൽക്കാരത്തില് മദ്യപിച്ചിട്ട് വടക്കായി ഒരു സാബി ഒട്ടകത്തിന്റെ തോളില് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സാബിയുടെ തല പൊട്ടിക്കുമ്പോ ആ സാബി ചോർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുന്ന രക്തവുമായി മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി സഹാബിയന്റെ തലക്കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അവരാടി പറയുമ്പോ ആ സമയത്തെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്തിരുന്ന് തന്റെ കൂട്ടുകാര് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ പെട്ടിട്ടെന്ന് മദ്യ നിരോധനം വന്നിട്ടില്ല തലക്കടിച്ചിട്ട് രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ആ സമയത്തിരുന്നിട്ട് മക്കയിലെ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മദ്യപാണി ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി മദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശരിയായ തീരുമാനം ഈ സമൂഹത്തിന് നീ നൽകണയല്ല മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ആറാടി പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മനുഷ്യന്റെ നാം ഒന്ന് ചൊലിച്ചപ്പോ അള്ളാണ്ടിന് ചലനമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഗഗന ലോകത്ത് നിന്ന് ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി അവസാനിക്ക് ഇന്ന് മധുര മധ്യമ 
അനുവദനീയമല്ല ഈ മദ്യം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ആയത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആയത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു വെണ്ണിവിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഉമർ ആരാ ഒരു കാലത്ത് മദ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണ് ഉമർ ഇങ്ങനെ ഇരുപത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ജിബ്രീലിനെ പിടിച്ചിറക്കാൻ ഉമറിന് കഴിഞ്ഞു റലി അള്ളാഹു അനു ആ ഇരുപത് സന്ദർഭവും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം തീരും നമുക്ക് വർത്തമാനകാല ദർപ്പണത്തിലൂടെ വർത്തമാനകാല പൂരണമില്ലാത്ത സമസ്യയുടെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഉമറിനെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കണം റലി അള്ളാഹു തലാൻ റലി അള്ളാഹു തലാൻ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ എന്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാരാ ഒന്നും വേണ്ടാതെ സലാത്തും ചൊല്ലൂല അവിടെ പിരിവില്ല കുട്ടിയ കാശൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ആളുകൾക്കൊന്നും പറയാതിരിക്കണം കാശ് ചോദിച്ചാലൊന്നും ഇല്ല കാശൊന്നും വേണ്ട ഈ കുട്ടികൾ സ്വന്തം പയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് നടത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധമില്ല അവർക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോകും നിൻ്റെ ആയുസ് എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറയണ്ടേ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് മെയ് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എത്ര അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി അള്ളാടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പാപവും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂന്തോപ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലിയൻ കുറച്ച് ആമയും പറയും ഇത് ആഹ്രത്തിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഈ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ തീരുമാനിക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ ബാ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ അയാൾ ഇന്നേവരെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വരും ഇന്നേ വരെ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വരും ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനോട് വെച്ച് കാക്ക ഈ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ വരുന്ന എന്താ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് എളുപ്പമല്ലേ കുമ്പിടുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ നിന്നിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടപ്പ് പോയാൽ പോരെ അദ്ദേഹം വളരെ സരസായിട്ട് അതാകുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സുരൂതും ഇല്ല റുക്കുമില്ല കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുക അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് രണ്ട് തലയാട്ടുക പോയല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സമയത്തോളം അതൊരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഈ ജനം അങ്ങോട്ട് മാറി മാറിയിട്ട് ചോദ്യം എവിടം വരെ എത്തി നാൽപ്പത് പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയല്ലേ 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 ചോദ്യം അതെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ വരും അപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ചോദ്യം ഉസ്താദ് ഇപ്പം നാൽപ്പത് പേര് ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തിരക്കൊണ്ട് ജുമയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ജുമ നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയോ നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് ഓൺലൈൻ എത്ര വിദഗ്ധനായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ന് അനിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് തിരക്കാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കറുത്ത തുണി ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് ഹജ്ജും അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നിർവഹിച്ചോളും ഇനിയിപ്പോൾ ക കൗബയുടെ അവിടം വരെ പോകേണ്ട ഒരു തുണി ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം തവാഫൊക്കെ ചെയ്ത് ഹജ്ജും അവിടെ തന്നെ ആയിക്കോളി വല്ലാടെ മാറിപ്പോയി ഷാല നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹസറത്ത് ഉമർ റലി അള്ളാഹു തലാനു കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റോൾ മോഡലാക്കി മാറ്റും പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ വേണോ നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാ മെസ്സി അല്ല നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാ മെസ്സി അല്ല മെസ്സി ആരാ മെസ്സി ആരാ മെസ്സി പച്ച ബബിചാരി മെസ്സി ആരാ കൊള്ളുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതൃക മെസ്സി അല്ല മെസ്സി ആരാ മെസ്സി പച്ച ബബിചാരി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നണ്ട പച്ച ബബിചാരിയുടെ ചിത്രമാണ് നീ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൊബൈലും മെസ്സിയുടെയോ നെയ്മറിൻ്റെയോ ചിത്രമില്ലാത്ത ഒന്നില്ല ഉണ്ടോ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേശ്യകളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് വെച്ച് ലോകകപ്പ് നടത്തിയപ്പോ ഈ വേശ്യകളെ തികയാട് വന്നപ്പോ അങ്ങകലെ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വേശ്യകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് അപ്പൊ എന്താ വേൾഡ് കപ്പ് എന്താ വേൾഡ് കപ്പ് അവിടെ കാൽപ്പന്ത് കളിയല്ല അവിടെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥയാ കൂടുതൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങൾ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അത്ര നല്ല വിഗ്രഹങ്ങളല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ഉമറിനെ മനസ്സിലാക്കി തരിക ആരാ മെസ്സി ആരാ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വേശ്യകളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് വേശ്യകളെ തികയാട് വന്നപ്പോ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വേശ്യകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോ അന്ന് ഹോട്ടലായ ഹോട്ടലുകളുടെ റൂമുകൾ മുഴുവനെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ആയപ്പോ അവസാന സഞ്ചരിക്കുന്ന ആഡംബര വാഹനത്തിന്റെ നടുവിൽ വ്യഭിചാരത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് കടന്നു പോയി സഹോദരങ്ങളെ അർജന്റീന ലോകകപ്പിൽ തോറ്റപ്പോ തോറ്റെന്ന് മാത്രമല്ല അന്തം വിട്ടതോക്കൽ തോറ്റി എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിന് അർജന്റീന തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ നിരാശ മാറാൻ അന്തം വിട്ട തോക്കൽ നാല് ഗോളിന് എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിന് തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എയർപോർട്ടിൽ തന്റെ കാമുകയുമായി ഹവായ് ദ്വീപിലേക്ക് പരാതയം മറക്കാൻ ഹവായ് ദ്വീപിലേക്ക് തന്റെ കാമുകയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സി പോകുമ്പോ വിമാനത്താവളത്തിൽ അരക്ക് ഇപ്പോൾ തുണിയില്ലാത്ത കാമുകയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ ചിത്രം ലോകത്ത് മുഴുവൻ വരുമ്പോ പരസ്യമായി വ്യഭിചരിച്ചവന് സാധാരണ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുന്നവൻ രഹസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കും അവായ് ദ്വീപിലേക്ക് ഭാര്യയല്ല കാമുകയുമായിട്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് പോസ് ചെയ്ത പച്ച വ്യഭിചാരിയായ മെസ്സിയുടെ ചിത്രം നിന്റെ മൊബൈലിലും നിന്റെ വീടിന്റെ അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്താ പൊന്നുമോനെ കരുതിയതണ്ട വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശീലമല്ലേ പഠിച്ചു പോയാട് ആധുനികതയുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം തകർന്ന തരിപ്പണമാകുമ്പോ ധാർമ്മികത കുടിച്ചു മൂടപ്പെടുമ്പോ സത്യം കുടിച്ചു മൂടപ്പെടുമ്പോ സ്നേഹം കുടിച്ചു മൂടപ്പെടുമ്പോ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളായി മാറുന്ന ലോകം മനുഷ്യൻ രാക്ഷസനായി മാറുന്ന കാലം പിശാദുക്കൾ പാർക്കുന്ന വേദാള നഗരം പോലെ ഈ ഭൂമി അത് പതിച്ചു പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരികയാ ആ കയറി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ വാതലിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടവനെ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് കടുത്തിന് വെട്ടി വീശി അവസാനം വിധിയുടെ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവൻ പ്രാണരക്ഷാത്തം ഓടി വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തളർന്ന് വീടുമ്പോ ചോറയിൽ കുളിച്ച പാവപ്പെട്ടവനെ ആംബുലൻസിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോ വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളോട് എന്റെ നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളും എനിക്ക് ജന്മം തന്ന അമ്മയും അടുക്കളയിലും മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കിയ ആ നാട്ടുകാര് കണ്ടതെന്തെന്നറിയോ നാല് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോള് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി നുറുക്കി അതിന്റെ അടുത്തൊരു പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധ കൈകാലികൾ വെട്ടി നുറുക്കപ്പെടുമ്പോ ആരാ ചെയ്തതാരാ സ്വന്തം കാമുകന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിന് നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് തടസ്സമായപ്പോ ആ കാമുകന്റെ കൂടെ അവരുടെ കാമത്തിന്റെ പേ കൂത്തു തീർക്കാൻ നാല് വയസ്സുകാരി പൊന്നുമോള് കത്തി കൊണ്ട് കൊത്തിയെറിഞ്ഞ രാക്ഷസിയുടെ ലോകം കണ്ടു കണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ മരവിച്ചു പോയടാണ് അവരുടെ പേര് അനുശാന്ത എന്നാണ് അത്രേ ഏത് ശാന്തതയാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് കാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസവത്തിന്റെ വേദന മറന്നു പോയ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടക്ഷരം അനുശാന്ത എന്ന അമ്മയെ നിനക്കറിയുമോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ഞാഞ്ഞവൻ വെട്ടുമ്പോ ആ സമയത്ത് വേദന കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു നില വിളിച്ചത് അമ്മേ എന്നല്ലയോ അവസാനം അവരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം തടം തല്ലിയാ തൊടുകുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ ആ കുഞ്ഞു വിളിച്ചത് അമ്മ എന്നല്ലയോ രണ്ടക്ഷരം നമ്മിൽ കൂട്ടി പറയാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അവൾ അമ്മിഞ്ഞ പാല് കടിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ രണ്ടക്ഷരം അമ്മ അവസാനം ആ കണ്ണിലേക്ക് നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മരണത്തിലേക്ക് മരണവേദന സഹിക്കുമ്പോഴും ആ നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് വിളിച്ചത് അമ്മ പെണ്ണേണി നിന്റെ കാമത്തിനും നിന്റെ കാമുകന്റെയും മുമ്പിൽ നീ നശിപ്പിച്ചത് അമ്മ എന്ന മാതൃത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഹാദത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ടക്ഷരത്ത് എങ്ങനെയാണ് അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ തടവ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോലെ സഹിക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക ജയിലിന്റെ ഇരുമ്പടിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ
തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി വാട്സപ്പിലൂടെ കാമുകൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ഭദ്രേ എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അറിയുക മനുഷ്യരെ തലതാഴ്ത്തുക തന്റെ നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് വെട്ടേറ്റ് പിടയുന്ന ചിത്രം കാമുകനെ അമ്മയ്ക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഭദ്രേ കാമമേ നിന്റെ പേരോ അമ്മ പിശാരുക്കൾ പാർക്കുന്ന വേദാള നഗരം പോലെ ഈ ലോകം അത പതിച്ചു പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സ്വന്തം ബീജത്തിൽ പിറന്ന അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് ജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടിയ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിനെ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിനെ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ ദർപ്പണത്തിലൂടെ നാം കാണുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറം ജീവിച്ചു പോയ മരുഭൂമിയിലെ കാട്ടാളനെ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിനെ ഉമറാരാ തന്നിക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയ ഉമർ പക്ഷേ ഉമറിന് മാനസാന്തരമുണ്ടായി എപ്പോഴെന്നറിയോ ആ രണ്ടു മണിക്കൂർ വലുകെട്ടപ്പെടല്ല ആ ദീർഘകാല വായനയ്ക്ക് ശേഷമല്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി മാരത്തണ്ണിന്റെ ദേവാട് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ മിനിങ്ങാന് ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തില് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല അവസാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതം വായിച്ചപ്പെടാ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് കല്ലുകൊടിച്ചിട്ട് ആദ്യം കാണുന്നവന് അരയിൽ കിടക്കുന്ന വാളിന് മൂർച്ചയറിയാൻ ആദ്യം കാണുന്നവന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ വെട്ടി നോക്കിയ കാട്ടാളനായ ഉമറിന് ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ദിവസം മെനക്കെടേണ്ടി വന്നില്ല ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അബീബായ മുത്തിന്റെ തലയെടുക്കാൻ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഉമർ പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ആയത്ത് കേക്കേണ്ട താമസം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇനി ഞാൻ നന്മക്കാട് ഇനി ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഖുറാന്റെ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായി ഒരു മനുഷ്യനായി ഒരു മത്തനായി തിരിച്ചു വന്നു അവസാനം ആ കാട്ടാളം പിന്നീട് ജന്മം മാറിയപ്പോ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മാതൃകയായപ്പോ അവസാനം ഇന്ത്യ പാക്കി വിഭജനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിമീങ്ങളും പരസ്പരം കൊത്തിയരിഞ്ഞ് നവകാലിയുടെ അഭയാത്തി ക്യാമ്പിൽ ശിരസെട്ട കബന്ധങ്ങളുടെ മുമ്പ് സാക്ഷാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ സമാധാനമണമെങ്കിൽ മക്ക ഭരിച്ച ഉമറിന്റെ ഭരണം ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്ന് മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധി പോലും പറഞ്ഞു പോയാ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് പോലും എനിക്ക് ലോകം മുഴുവനും മടക്കി പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഉമർ ഭരിച്ചതുപോലെ എനിക്കും ഭരിക്കണമെന്ന് നെപ്പോളിയൻ പോലും പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആരും കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി മാറി പിന്നെ ഉമറാരായി മാറി ലോകത്ത് പിന്നീട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു അവർ കുമറാകണമെന്ന് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ പിന്നീട് വന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ മുഴുവനും ആഗ്രഹിച്ചു അവരവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുമറാവണം ആരായി ഉമർ ആരായി ഉമർ മനസ്സിലാവണില്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ എന്ത് ടിരിപ്പ പടച്ചോന് ഇരിക്കണത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇരിക്കണ മാതിരി ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ഒരാൾ എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് സീറ്റ് അവർക്കാന്ന് യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് അവർക്കാന്ന് ഇതിപ്പോൾ നാൽപ്പത് സീറ്റ് മത്സരം നടന്നു തോന്നുന്നു പറയാനായിട്ട് ഇപ്പം അവരെ കണക്കനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് സീറ്റ് മത്സരം നടക്കണം എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് അവർക്കാണ് യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇരുപത് ഉറപ്പാ ആകെ എത്ര മത്സരം നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇരുപതേ ഉള്ളൂ താൻ എനിക്കിപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഇല്ല യു ഡി എഫ് ഇല്ല എനിക്കില്ല ആ അമത വല വിമത നമുക്കിപ്പോൾ ആര് വന്നാലും കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളി തന്നെ അത് വേറെ കാര്യം ആര് വന്നാലും കോരന് കഞ്ഞി ആ കുമ്പിളി തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വെളുത്തുള്ളി തിന്ന കാലം മറന്നു എത്ര വില പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോലും അതും പറ്റും എല്ലാം കണക്കാണ് എല്ലാം കണക്കാണ് ഒന്ന് പോട്ടെ അത് വേണ്ട രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടല്ലേ അത് പിടിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരാക്കി അള്ളാഹു തരട്ടെ ആ മീൻ പറ 
നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മറു വലതുഭാഗത്തുള്ള ഓഫീസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് കൂടിയിട്ട് അവസാനം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ജുമയ്ക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ എം ബി കസേരയിൽ മുഖം വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നെൻ്റെ ആളുകളുടെ തിരക്ക് കാരണത്താൽ എന്നും ഞാൻ ഓതുന്ന സൂറത്തിൽ കഹുഫനിക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഓതാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് കായിദ മില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അതൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഇന്ന ആ ബോട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമർ നാട് ഭരിച്ചു ഉമർ നാട് ഭരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമോനെ ഞാൻ പറയണത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കഥയല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്രയും പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തി അവസാനം കൊട്ടി കലാശമൊക്കെ നടത്തി ആടിയും തിമിർത്തും ആടി തിമിർത്തും പാടി തിമിർത്തും ഒക്കെ നിന്നാൽ കിട്ടുന്ന സീറ്റ് പരമാവധി എത്ര വർഷം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി അവരവസാനം എങ്ങാനും ഒരാൾ ജയിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സീറ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ പരമാവധി അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തയാൾക്ക് മാറി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന സീറ്റ് എന്നറിയോ ഉമർ മേടിച്ച സീറ്റാണ് അതെയോ അള്ളാഹു തലം ആ സീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും സൽക്രമയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കാനത്തിലകും ജന്നാത്തു ഫിറദോസിനുസുല ഈ കുറെ നാളുകൾ ചുവരെടുത്തിയും ബാനർ പിടിച്ചും ഫ്ലെക്സ് പിടിച്ചും കൂടെ നടന്നും ബക്കറ്റ് പിടിച്ചും കൊട പിടിച്ച് നടന്നു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതിന് വിജയിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തെ സീറ്റാണെങ്കിൽ അതെങ്ങാനും സരിതെ പോലെ ഒരാൾ വന്നാൽ പിന്നെ എപ്പ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ല പറയുകയാ മത്സരിക്കാനുണ്ടോ മത്സരിക്കാനുണ്ടോ എന്നോട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്റെ ദീനിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ കാലത്തിലും സ്വർഗത്തിന് ഞാനൊരു സീറ്റ് കൊടുക്കുകയാ ആ സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിനൊരു സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതൊരിക്കലും എല്ലായ്പ്പോഴും നിത്യമായി നിൽക്കുന്നടാ എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സീറ്റ് നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയവൻ പിന്നെ അവൻ അവസാനം വരെ മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട അതൊരിക്കലും മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട സീറ്റല്ല യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാരാ ആ സീറ്റിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവനല്ലേ ആ സീറ്റിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കേണ്ടവനല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാര് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളെയും അനാശാസ്യങ്ങളെയും ജീർണതകളെയും അശ്ലീലങ്ങളെയും ആഭാസങ്ങളുടെയും ആവർത്തനമായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ഉമർ എല്ലാത്തിനോടും വിട പറഞ്ഞു കള്ളിനോട് വിട പെണ്ണിനോട് വിട ലഹരിയോട് വിട ഈ അസത്യത്തിനോട് വിട ഈ ഇരുട്ടിനോട് വിട ഇനി എവിടേക്കാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത് അതല്ലാണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മന്നാനി വാദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്നലെ പാതിരാത്തിൽ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു മാളിക കണ്ടു സ്വർഗത്തിലൊരു മാളിക ആ മാളിക മുഴുവനും ഒറ്റ മുത്തിനാനുള്ള മാളിക ആ മാളികയുടെ മുൻഭാഗത്തൊരാളുടെ പേരെഴുതിയിരിക്കുകയാ സഹാബത്ത് ചോദിച്ച് നബിയേ അതാരുടെ പേരാണെന്നറിയാ എന്റെ പേരാണോ അള്ളാഹ് ഇന്നലെ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട 
ഇത്തരം ആളുകളുടെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ സഹാപത്തും ഇടുവനും അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കവേ അതിയായുത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടിയത് ആരുടെ നേർക്ക അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മെറേ നിലർത്തുയില ബാബിൽ ജന്നത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കവാടത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടെന്ന് ആരാ പറയുന്നടാരാ ഈ മണ്ണിന് മുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ പേരെഴുതി വെക്കാൻ കടിഞ്ഞു പോയാ പെങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സ്വർഗമല്ല ഇസാബിന് ശേഷമുള്ള സ്വർഗമല്ല സിറാത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്വർഗമല്ല പരസ്പരം വേദിരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സ്വർഗമല്ല മക്കയുടെ മണൽ തെരിയുടെ മുമ്പിൽ ആ ജീവനോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പച്ച മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇതേവരെ അസത്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പൊഞ്ചമ്പക പൂ തേനിതൾ അതരങ്ങൾ നിന്ന് നിർഗളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതേവരെ കള്ളം പറയാത്ത ആമിനയുടെ മുത്തു പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ നിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടു മറേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ശാന്തിഗിരിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് പോത്തങ്കോട് വൈദ്യശെട്ടിന്റെ മുകളിൽ ചുമന്നാച്ചരത്തിലോ പച്ചാച്ചരത്തിലോ വെള്ളാച്ചരത്തിലോ നിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാവുള്ളത് ആരാണ്ടോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവന്റെ പള്ളയിലേക്ക് പിച്ചാത്തി പിടി കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് നിരപരാധിയുടെ കുടൽമാല വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവസാനം അവന്റെ ആളുകൾ പതിരുന്നിട്ട് നിന്റെ കരുത്തു വെട്ടിയെറിയുമ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലോ നിന്റെ നാടിന്റെ മുമ്പിലോ വൈദ്യശെട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയടാ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് മകൻ നെട്ടപ്പെട്ടെന്നല്ലാട് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് നെട്ടപ്പെട്ടെന്നല്ലാട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ചുടുചുമ്മനം നെട്ടപ്പെട്ടെന്നല്ലാട് നാളെ അതിന്റെ പേരില് നായമൂത്രമൊഴിക്കുന്ന വൈദ്യശെട്ടിന്റെ മുമ്പിലോ പട്ടികാട്ടിക്കുന്ന മണ്ഡപത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തോ നിന്റെ പേരിൽ നാല് സിമെന്റ് കെട്ട വെച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ എത്രയോ സ്മാരക മന്ദിരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എത്രയോ വൈദ്യശെട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അവനേറോ പിച്ചാത്തിപ്പിടിയിൽ പുകഞ്ഞു പോയെന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ അവനവന്റെ പേരെഴുതി വെക്കാ കടിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇല്ല തിരിച്ചിനി കിട്ടില്ലൊരിക്കലും മുല്ലതൻ പൂപോൽ ചിരിക്കും ഈ യൗവനം ഈ മുല്ലമൊട്ടു പോലെ ചിരിക്കുന്ന യൗവനമിന് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ വൈദ്യശെട്ടിന്റെ പേരിനല്ല അള്ളാണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ ഞാൻ ഇത്ര ഉഷാറായിട്ട് വാതു പറഞ്ഞിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്തിട്ട് പോയ എന്റെ ജോലിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് വലിയ തീവണ്ടി ഓടിക്കണ കേസൊന്നും അല്ല ഇത് കിട്ടിയ ഒരു സമയം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമയം കിട്ടുക നേരത്തെ ഒക്കെ എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുക ആ സമയത്ത് കിട്ടിയ സമയം പാഴാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച മാതിരി ഒരുമാതിരി ഈ ഈ ഫ്രീസറി വെച്ച് ബ്ലോക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്ന മാതിരി ഒരാമീനെങ്കിലും പറയണ്ടേ സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ പേരെഴുതണമെങ്കിൽ ആമീൻ കൊണ്ടേ കഴിയൂ വേറൊന്നും കൊണ്ട് കഴിയൂല വൈദ്യശെട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കോ ഒരാൾക്കും എന്നോട് സങ്കടം തോന്നരുത് എന്നോട് പ്രയാസവും തോന്നരുത് ആ എഴുതിയത് പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നാളെ നീ സ്വർഗത്തിലെ പറവകളെ പോലെ പച്ചക്കുപ്പിയുടെ മുമ്പിൽ ചുറ്റിക്കളിക്കും നിന്റെ പേര് നാട്ടുകാർ ഓർത്തു എപ്പോ നീ മരിച്ചത് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നീ നാളെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ കീഴിൽ ചുറ്റിപ്പറക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ പറവകളെ പോലെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ നേടിയത് ഊരിന്റെ വിരിമാറിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കൊടിയാണ് കട്ടായം പകരം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പകരത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പിലാണ് കൊടൽമാല വെളിയിലേക്ക് വന്നത് ഒന്നും നേടാനില്ല പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അതാണ് മഹാൻ മഹാനാരാ എടേ മഹാനാരാ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മഹാമാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ഷാമവേ ഇല്ല എല്ലാരും മഹാമാരാ ആ അവരവര് തന്നെ പറയുക അവരവര് തന്നെ അവനവനെ മഹാനാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക മഹാമാര ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ മഹാനാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ കരുതിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മഹാനാക്കുകയാണ് അവര് അവനവന്റെ ആണ്ട് നേർച്ച അവനവൻ തന്നെ നടത്തുക അ
എങ്ങോട്ട് പോകാനാ എവിടേക്ക് പോകാൻ അവിടെ ഇത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം അതാ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പോക്കോളൂ വല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും റോഡ് സൈഡല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇപ്പം മനസ്സിലായ ഞാൻ മഹാനാന്ന് ഞാൻ ഞാൻ താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം എന്താ അറിയോ അവനവനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയരുത് ഇപ്പം ഇവിടെ ആരോ അനോൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കബി സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ സൂര്യ തേജസ് എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ആരിഫ്യങ്ങളും വലിയ ഔലിയാക്കളും അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ആ പദം ഒന്ന് അഹമ്മദ് കബീറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഒരു ആവേശത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര കുട്ടികളെ എന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മതിൽ വാൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച ആളുകളാകും മാറ്റും ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വാതം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് പണിത വീടിനെ നല്ല പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സിറാജുൽ ഹുദ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവി പോത്തങ്കോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുമരിൽ വാൾപോസ് ഒട്ടിച്ച മഹാമാരാണ് വരും അത് അതോർത്തിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴാണ് കയറി വരുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം എന്താ ട്രാക്കുള വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറയാവുള്ളൂ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കിക്കളായിരുന്നു സൂഫി ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യ തേജസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും വേണ്ട അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കബി പ്രസംഗിക്കുന്നു അത്രയൊക്കെ മതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല ഒരു സദസ്സായിരുന്നു അതിനെ കുളവാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപകടത്തിൽ നിന്നാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉമറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെന്താ റലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു പാതിരാ സമയമാകുമ്പോൾ തൻ്റെ നാട് ഭരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങാതെ തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാൻ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു എന്താ സംഭവം എന്താ പോയാലും വന്ന എന്ത് പറ്റിയതാ പോയില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മാറണം മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മാറണം അതാണ് മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഈ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു പല സമയത്തും ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ നാം ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല തൻ്റെ ആളുകളുടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമിളച്ച് നടന്ന നീതിയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഈ ഉമർ പിന്നീട് ആരായി മാറിയെന്നറിയോ കള്ളിൻ്റെ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച കൈകൊണ്ട് ഉമർ ഒരു കത്തെഴുതിയിട്ടിട്ടപ്പോൾ നൈൽ നദി പോലും ഒരു നദി പോലും ഉമറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചു നിന്നു എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ നൈല് കരക വിഞ്ഞൊടുക്കുകയാണ് ആളുകൾ പരാതി പറഞ്ഞു ഉമറെ റതി അള്ളാഹു തലാനു കന്യകെ ബലിദാനം കൊടുത്താലേ നൈലിൻ്റെ കോപം അടങ്ങും അമൃത് ബിൻ ആസ് റതി അള്ളാഹു തലാനു കത്തെഴുതി ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു കത്തെഴുതി മീൻ അബ്ദില്ലാഹി ഉമറ ഇല നൈലി മിസ്ര ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നദിക്ക് കത്തെഴുതുക ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നദിക്ക് കത്തെഴുത എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ കുന്തി തജിരീബി അമ്രില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നൈലെ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ അവരുടെ നാണ്യവിളകൾ നശിപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കാതെ നീ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാണുവിൻ്റെ ഈ കത്ത് കൂലം കുത്തിയൊടുകുന്ന നൈലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കാലം സാക്ഷി ചരിത്രം സാക്ഷി ആ നെയ്യിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം അവസാനിച്ച് സ്വച്ഛന്ദമായി നിന്നു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മറ്റൊരു ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം മറ്റൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞരട്ടെ പോയ ആളുകളൊക്കെ വന്ന ആക്സിഡൻ്റ് കാണാൻ പോയൊരു എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ അതും അറിയില്ല പോയ ആളുകൾ
ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇടുവ മലേഷ്യയുടെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് യാത്രക്കാരുമായി വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അവർ മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ അതോ ബൈനൽ ഹയാത്തി വൽ മയ്യത്തോ ഒന്നും അറിയില്ല നാൽപ്പത് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരടക്കമുള്ള ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ അവരുടെ കണ്ണിൽ ഇന്ന് വരെ പെട്ടിട്ടില്ല എവിടെയുണ്ടെന്ന് കാരണം മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് മനുഷ്യന് സാധാരണ മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് പരിധിയില്ലേ ഏ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വരെ കാണാൻ പറ്റും കേക്ക് ഞാൻ മലേഷ്യ വിമാനം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരാൾ നോക്കിയാൽ എവിടം വരെ എത്താം കാണാൻ പറ്റും ഒരു 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 അര കിലോമീറ്ററോളം നേരെ കിടന്ന ഒരു പൊട്ടു പോലെ കാണാം അല്ലേ ഒരു ശ്യാമസിലാരിക്കുക അത്ര കാണാം അള്ളാഹു നല്ല കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബസീറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കൽബിലും കൽബിലും അള്ളാഹു ബസീറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കണ്ണിലും അള്ളാഹു ബസീറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അര ഒരു അര കിലോമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റൂലേ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലോ എന്നാ അള്ള കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടി കിടക്കണ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റൂലോ പറ്റുമോ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ ഞാനല്ല ഖുർആാൻ അള്ള കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടി കിടക്കുന്ന സാധനം കാണാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഖുർആാൻ മനസ്സിലാവാനുണ്ടോ പറയണത് പറയണുണ്ടോ ആ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത സൂറത്തിൽ കഹുഫ് ഏഴ് യുവാക്കലങ്ങകലെ വനാന്തരത്തിൽ പോയി മുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാ അവരെവിടെയാ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ അങ്ങാടിയിൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോ അവര് വിളിച്ചാൾ കേൾക്കുന്ന ദൂരത്താണ് ഏഴ് യുവാക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം ആ നാട്ടുകാരവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല കേട്ടാൽ കേൾക്കുന്ന അവര് അകലത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഏഴ് യുവാക്കളെയും അവരുടെ നായയെയും കടത്തുറക്കിയത് മുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷമാ ജനത്തിന് അള്ള കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്താണ് ഏഴ് യുവാക്കൾ കിടന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആ നാട്ടിലെ അങ്ങാടി വിവരിക്കും ആ ആ അങ്ങാടി അവർ കിടന്നതിൻ്റെ വിളിയടയാളത്തിന് അപ്പുറമാ ആ അങ്ങാടിയിലാണെങ്കിലോ ധാരാളം കടകളും ഉണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ വിട്ടപ്പോൾ ഏഴു പേരിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഫല്യല്ലൂർ അയ്യുഹ അസ്ഗാത്ത് ആമ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണ്ടേ ആൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങാടിയിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കടയുണ്ട് അവർ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ദൂരത്തിനപ്പുറമാണ് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം ഏഴ് യുവാക്കളെ അള്ളാഹു ഉറക്കിയത് അവർ കണ്ടില്ല കണ്ടോ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഉസൈർ നബി മരിച്ചു കിടന്നത് ആ നാട്ടുകാർ കണ്ടില്ല ഉസൈർ നബിയെ അല്ല കാണിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മലേഷ്യ വിമാനമല്ല ഇപ്പോ ടൈറ്റാനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച സൂക്ഷ്മദർശിനിയുമായി കടലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യലോകം അല്ല കാണിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ കാണിക്കാൻ കടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മലേഷ്യയുടെ വിമാനം എവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉമർ ഉണ്ടാവണം ഒരു ഉമർ ഒരു ഉമർ ഒരു ഉമർ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറും ഉമറിനെ പറയാനല്ല വെറും ഉമറുള്ള ചരിത്രം പറയാനല്ല അത് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ മലേഷ്യയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് വഫി റിവായത്ത് നുഹ്റ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് യാത്രക്കാർ എവിടെ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമർ ഉണ്ടാവണം അതെ അള്ളാഹു എന്നു ഉമർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ പറയില്ലേ പറയില്ലേ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിൽ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ ഹുത്ത് ബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഹുത്ത് ബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമർ അതി അള്ളാഹു തലാന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ സാരിയാർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് സാരിയാ പർവ്വതത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ സാരിയാ പർവ്വതത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ ആരോടാ വിളിച്ചു 
പറയുന്നത് കുത്തുപ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ സാഹത്ത് ചോദിച്ചില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് ആരെയാ വിളിച്ചത് എന്തിനാ കുത്തുപക്കടയിൽ സാരിയായ വിളിച്ചത് സാരിയ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ലേ ആ സമയത്താണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മെമ്പറൽ കുത്തുപ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കണ്ടു കണ്ടു നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള യുദ്ധപ്പറമ്പ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ടു കണ്ടു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാരിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞടാ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്ക മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉമർ വിളിക്കുമ്പോൾ റതിയല്ലാഹു അനുഹു നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സാരിയ റതിയല്ലാഹു തലാനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മുമ്മിനീങ്ങള് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് യാത്രക്കാരുമായി കോലാലംപൂരിൽ നിന്ന് ബേജിങ്ങിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ വിമാനം എവിടെ നാൽപ്പത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ടൈറ്റാനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച സൂക്ഷ്മദർശിനിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് നിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശിനിക്ക് കാണണമെന്നില്ല ഉമറിനെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാ കെ എൽ ട്വൻറ്റി വൺ ജി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നാൽപ്പത്താറ് ആ വാഹനം ഒന്ന് ഉടമ ഒന്ന് പോയി മാറ്റി കൊടുക്കും കെ എൽ ട്വൻറ്റി വൺ ജി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നാൽപ്പത്താറ് ഈ വാഹനം ഒന്ന് ആരുടേതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും റെഡ് ആൾട്ടോയാണ് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു കാറ് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ടതാണ് അള്ളാഹു ആരാണെങ്കിലും ആ പകരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചനം കൊടുക്കട്ടെ നാം ഈ പറയും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് അള്ളാഹു അപകട നില അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഒരു അംഗഭംഗവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഈ സലാത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരുമാകട്ടെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരറിയാത്ത ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ അമ്മയും പറയില്ല അത് ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു നന്മ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ അത് ഉറപ്പാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ആളുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്ക് പെറ്റുന്നിടത്തോളം സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് കേക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി തരട്ടെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഫ്ലുവൻസ് അങ്ങ് പോയല്ലോ ഉടച്ചോനെ എൻ്റെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് മലേഷ്യൻ വിമാനം എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്ക് കഴിയും ഉമരനെ പോലൊരു മനുഷ്യന് കഴിയും കാരണം മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറിലിരുന്നിട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാഴ്ച കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനിയും വേണ്ട അള്ളാഹു കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റൂലേ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഞാൻ നല്ല വാതു പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഈ എപ്പോഴും വാതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പറയണ്ടേ പാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഇവിടെ എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പോത്തങ്കോട് മാറ്റിയാ കൊള്ളായിരുന്നു പോത്തങ്കോട് അടുത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റൂല്ലയോ പറ്റൂല്ലയോ ഇല്ലേ അത് അവനേതോ ജോസഫിന്റെ ആള മറ്റേ ജോസഫിന്റെ ആള പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരൊറ്റ നിബന്ധന ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ലോകത്ത് ടൈറ്റാണിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച സൂക്ഷ്മദർശിനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് കഴിയും പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ നിബന്ധന ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് പറയാം ആ ആ അണ്ണാച്ചി സ്വാമി വന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഹിപ്നോട്ടിസം നടത്തിയിട്ട് മലേഷ്യൻ വിമാനം എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം പറയാൻ കഴിയുന്നത് മുസ്ലിമേ നിനക്കാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു അവകാശവാദം പറയല്ല ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് ലൗരാ 
Yapadano, Adam in the Makarada Hedayatrin in the Pisa, the Veli Lauga, Ada Hedayatrin in Nano, Pisa, the Veli Lekoboga, Ah, Samayati, Bumi in the Gundu, Lenalaro Ila, Malako, this Sama Aga Satina, Puratana come the Rekasangal, E. Bumi in the Gundu village of Parayana and a Gadi Yemen, Pisa, the Hedayatilaka and the Tilada, Ibidis, the Hedayatilaka and the Tilada, Abisari. Adarava, <laughs> Money send them money syndicate in Pache or a ten even the Neo Avanda get a tindu libri so good on Badilla Avanda get a tindu little pisa the Kudagata Padilla Avan Matia Tinda Adimeava and Padilla Avan Madira said Adimeava and Padilla Avan Astri Regal Paria and Padilla Avan Divi the Tilu Vishutika the Sutukum Navana Yukana Avanda get a tindu Avanda Serira Tindu Urudule Haram for and Kadaka and Badilla Avan. Mahan Madu, a lot of Ketipokunda, Kavikir Hangalala, I am paid a Poragil and the Takabi Revelation to Karamat in a Turka, you to Prajari Pitcher to Mahana Varala, Mahana and the Rio, Ah, Manisani, to Mira Albun and Gadinang, Adana Sayiduna, Romero Ben Hotta, Rali Allah, who Tara, who even the Rumanisanade, Karana Mamanisanji, which are Angane, Ninga Kario, Umar. Allah <laughs> Tala and the Priya Petamagan, what it was some pirinal in the Tare was and Dadri, Pete was some pirinal, Naskar and Gadin, Ramalan and Omangan in the Pirinal in the Divasam, Tare was and Dadri, Namada Makalaka, number of Astramang, it's over to Kuna, Namada Makalaka, number of Pudio, Pukalang, it can the Samayam, Magana, Abdullah, Himinu, Maruan, the Du, Upeo, the Paranupa, Nala Pirinal in the Divasaman, Pate Maganida, or you. Pudi of Astrambo, Milopa, Arbati and the Brava Sankiri to Tunicalana, Wastrangan, it's to Payo, Paragaya, and Magan, Allah, who never in a carriage to Nangu, Idinotina, Patum, Ambatimono, Yatra Karakana, Avasitangalakana, Aga, Sapu Migalada, Ireland, the village of Ayane, Manisend, Manasinagadi, and Pache, or a Tanipan, the Neulu, Avanda get a Tindu, Libri, Sukuda, Badilla, Avanda get a Tindu, Lipisa, the Kuda. Padilla, Avan Matatin, the Adimeava and Padilla, Avan Madira, said Adimeava and Padilla, Avan Astri, the Gala Paria and Padilla, Avan Divi, the Tilu, we should take out the Sutukum, the Mana, Yukana, Avan the Hedaya Tindu, Avan the Seri, the Tindu, Urdu, Haram, Ford, and Kadaka, Padilla, Avan Mahan Madu, Allah, the Ketipokunda, Kavikir Hangalala, I am paid a Poragil and the Takabi Revelation to Karamatin, a Turka, you to Prajari Pitcher to Mahan Avala. Mahana and the Rio, Ah, Manisani, to me, I'll be under the Nangu, Adana Sayiduna, Romero Ben Hotta, Rali Allah, Tara, who even the Rumanisanade, Karana Mamanisanji, which are Angane, Ninga Kario, Umar of the Allah, who tell him in the Priya Petamagan, what it was some Pirinal in the Tare, it was some Dadri, Pite, it was some Pirinal, Naskar and Gadin, Ramalan and Noman. In the Perinal in the Diva Summer, Tare Diva Sandia Triai, Namada Makalaka, number of Astramang, it's over to Kuna, Namada Makalaka, number of Pudio, Pukalang, it can the Samayam, Magana, Abdullah, Himinu, Maru, and the Du, Upeo, Paranupa, Nala Perinal in the Diva Samar, Pache, Maganida, or you put the Astrambo, Milopa, Arbati and the Brava Sankiri to Tunicalana, O Astrangan, it's to Payo, Paragaya, and Magan, Ah, Magan Paranupa. Nala Y Maganida and Pirinal in Rupilla, Priya Petasoho de Rangale, E. Manisena and Rio, Ah, Samayat, the Cyprus, 
മുതൽ മൊറോക്കോ വരെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴില അപ്പൊ ഉമർ ആരാധികാഹു തലാണു മൊറോക്കോ മുതൽ സൈപ്രസ് വരെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കീഴില മകം വന്നിട്ട് തലേദിവസം രാത്രി വരെ ഉപ്പ നാളെ പെരുന്നാളാണ് ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അഹമ്മദ് കബീർ പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടു കൂടിയപ്പോ അവരതിനെ നിഷേധിച്ചു ചില ആളുകൾക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് കൂടിയപ്പോ അവരതിനെ അങ്ങ് പാടെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും ആകാശത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ പറയും മലക്കല്ല മനുഷ്യൻ പറയും ഉറപ്പാ അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ പക്ഷെ അവൻ ആരായിരിക്കണം പിശാദവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനു തന്റെ കഥനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കത്തെഴുതുകയാണ് എന്റെ മകൻ വരുന്നുണ്ട് നാല് ദീനാർ എന്റെ മകനൊന്ന് കടം കൊടുക്കണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചു കൊള്ളാം ആരാ എഴുതുന്നത് ആരാ രാജാവ് മുഖ്യമന്ത്രി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കത്തെഴുതുകയാ എന്റെ മകനിന് നാല് ദീനാർ കൊടുക്കണം എന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് പൊതുമുതലിലേക്ക് തിരിച്ചടിച്ചു കൊള്ളാം മകൻ പോയിട്ട് കത്തു കൊടുത്തു കഥനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കത്തെഴുതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് ദീനാറ് നിങ്ങളുടെ മകന് കടം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്താ കാര്യമെന്നറിയോ ഒരാള് ജാമ്യമില്ലാതെ പൈസ കടം കൊടുക്കരുതെന്ന് നീ ഞങ്ങളോട് ഉത്തരവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞു വിട്ട ഈ കടത്തിന് ജാമ്യക്കാരനില്ല രണ്ടാമത് നീ എഴുതിയ രണ്ടാ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നല്ലേ മുപ്പത് ദിവസം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉമറേ നിനക്കെന്താ തനിക്ക് വിളമ്പിയ ചമ്മന്തിയിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേര് കേരള ആഹോസിലെ പാചകക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ട ആളുകൾ നാട് ഭരിച്ച നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ചമ്മന്തി കുപ്പ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കുശിനിക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ട ആളുകൾ കേരളം ഭരിച്ച നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറയുക ആ കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഇതേപോലെ ഉമറിനെ തെറ്റു പറ്റുമ്പോ തെറ്റു തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന കീഴുദ്യോഗസ്ഥര് എനിക്ക് നീ നൽകിയല്ലോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ഉമറിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കെട്ടത് റലി അള്ളാഹുൻ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇവിടെയാണ് ഉമറിന് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ല ഖലീഫ ആയിരുന്നപ്പോ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്തിനാ നടന്നേ ആ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തും ഗർഭിണിയുടെ പ്രസവം എടുത്തും ഇങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നടന്നു സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു തലാനു എന്തിനാ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉമറിന്റെ ജോലി എന്താ റളി അല്ലാഹു ഓഹ് വല്ലാത്ത ജോലിയാ ചെയ്തത് വല്ലാത്ത ജോലി ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അബു തൽഹ റളി അല്ലാഹു തലാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ പോകുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ പാത്തും പതുങ്ങിയും മദീനയുടെ ഇടവടിയിലൂടെ നടന്നു പോകും ആളുടെ നടപ്പ് കണ്ടപ്പോഴെ അബൂതലഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ പോകുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യത്തിനല്ല പാത്തും പതുങ്ങിയും ആരെങ്കിലും തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇടങ്ങും വലങ്ങുമൊക്കെ നോക്കി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പോവുക അബൂതലഹ റതി അള്ളാഹ് പോയ പുറകെ കൂടി ഇവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഉമറാണ് നാട് ഭരിക്കുന്ന റതി അള്ളാഹു അനു നാളെ ഉമറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉമറിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഇവനെ ഹാജരാക്കണം നല്ല ശിക്ഷ ഇവന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുക ഉമർ നാട് ഭരിക്കുമ്പോഴും ഇമ്മാതിരിയുള്ള ആളുകൾ അവൻ്റെ പോക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഇഷാ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാദും കഴിഞ്ഞ് അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ട സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷായി ഹദ്ദാദും പറഞ്ഞ ആർക്കിനെ ഹദ്ദാദ അതെന്തൊരു സാധനം 
ഒക്കെ നമുക്ക് വല്ലതും അറിയൂ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധനം ഇന്നവരെ നമുക്കറിഞ്ഞു ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഹദ്ദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതൊക്കെ പോയി നമ്മളൊക്കെ അതപ്പതിച്ച് അതപ്പതനത്തിൻ്റെ അധമഭാവ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂപ്പുകുത്തി നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതൊന്നും ചൊല്ലൂല്ല പറയേണ്ടതൊന്നും പറയൂല്ല നമ്മളൊരുമാതിരി മിനുക്ക മുസൽമാനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ അടി അഴിക്കാതെ ഒളിവെടുക്കാൻ വല്ല മസല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരാളുകൾ ഈ കൈ അഴിക്കാതെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ഷൂ അഴിക്കാതെ ഒതുവെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മസല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാട്ട് ഇടങ്ങുമായി നമുക്ക് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമത്തിലില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ നല്ല ആളുകളാ പൊന്നു മോനെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തടമ്പിന് എന്താ കുറവല്ലോ ഉണ്ടോ ഒരു കുറവുമില്ല ആ വാഹുലിന് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് വാഹുലിന് കേൾക്കാൻ വരുന്നവരെല്ലാം മുത്തക്കീങ്ങളാ ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊപ്പത്ത് സംസാരിച്ചു ക്യാൻസർ ഖുർആാനിലൂടെ മോചനം എന്ന വിഷയം ലോകാവസാനത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട എൺപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ആ സദസ്സിൽ അതിൽ മുന്നൂറ് ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ ക്യാൻസർ ഖുർആാനിലൂടെ മോചനം ക്യാസറ്റ് ഉടനെ തന്നെ വെളിയിലിറങ്ങും അപ്പോൾ അത് കേട്ട ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അത് ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ച് ഈ മൂന്നാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട പ്രസംഗം ഒന്നുകൂടി നടത്തി അറിയുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവരും ആഗ്രഹപ്രകാരം അപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ കരഞ്ഞ് വലിയൊരവസ്ഥയിലിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ദുഹായ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പേപ്പർ എഴുതി തന്നു ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് മുബാലകത്തല്ല നടന്ന മുമ്പ് എഴുതി തന്നു അതിനകത്ത് ആവശ്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ഉസ്താദേ ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് ദുഹാ ചെയ്യണം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഒരേ സമയത്ത് നാല് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് അതൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുഹാ ചെയ്യണം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുക ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉസ്താദ് മറക്കാതെ ദുഹാ ചെയ്യണം കാരണം ആ നാല് പെണ്ണുങ്ങളും ഉസ്താദിൻ്റെ വാതകാക്കാൻ വരേണ്ടി വന്നിരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവും കിണിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊരു മുബാലകത്തിനല്ല ആ ക്യാസറ്റല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരെഴുതി തന്ന ഏതാ ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളും ഉസ്താദിൻ്റെ വാതകാക്കാൻ ആ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പറയണ മുത്തക്കിയായ ഭർത്താവ് അപ്പൊ വളുണ്ട് ഉണ്ട് നിസ്കാരത്തിനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇരുപത്തേഴാം രാവിനുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ദീൻ എന്താ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല താൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അബൂ തലഹർ അലി അള്ളാഹു തലാനു ഇയാളുടെ പുറകെ നടന്നു അവസാനം നടന്ന് നടന്ന് ഇയാൾ ഒരു കുടിലിന്റെ മുമ്പിലെത്തി ആ കുടിലിലെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അബൂ തലഹ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു മറ്റാരുമല്ല സയ്യിദിന ഉമർ ഉറക്കമില്ല ഇതെന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തരണം അബൂ തലഹ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി ഉമർ നാല് പാട് നോക്കി തന്നെ ആര് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വാതിൽ തുറന്നു അകത്തടന്നു അബൂ തലഹ ഞെട്ടിപ്പോയി പടച്ചോനെ ഈ ഉമർ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ തെറ്റിദ്ധാരണെ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഏ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആപ്പം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈലിലെ ഫോൺ ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അവനെ ഒന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് കുറ്റിയിടും ആദ്യം എന്നിട്ട് ആ ഫോൺ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കാണുന്നത് ഡേ ഡേ അപ്പി ഡേ ഓടി വാടേ എന്തൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അവിടെ കൂട്ടി എത്ര സദാചാര പോലീസുകളാണ് ഒരാണും പെണ്ണും കൂടെ കാറി പോയത് പിടിച്ചു അവർ ചെയ്തത് മഹാതെറ്റ് അത് വേറെ കാര്യം ഒരുത്ത അടിക്കുക ഒരുത്ത എന്നറിയോ അടിക്കുക കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ പഴപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കേണ്ട അവൻ അവിടുത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണമായിട്ട് അതേ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവന് അടി ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചാടി സടകുടഞ്ഞു നിൽക്കും നമ്മൾ ആരാന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഓഹ് എന്തൊരു മറ്റൊരുത്തിനെ അടിക്കാൻ എന്തൊരു ആവേശം നമുക്ക് അബൂത്തല കറതി അള്ളാഹു തന ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഈത്തപ്പനമരത്തിന്റെ ഒരു കുറ്റിയെടുത്തതിന്റെ മുമ്പിൽ അടയാളം വെച്ച് അബൂത്തല കറതി അള്ളാഹു തന തിരിച്ചു വന്നു കിടന്നു ഉറക്കം വരുന്നില്ല ചേ ഉമർ
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ور تماڑی വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങരുത് ഫതബയ്യനു അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം ഒരു പച്ച തമ്മാടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിടാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഫതബയ്യനു അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്തിന് അൻ തുസീബു കൗമം ബി ജഹാല വിവരമില്ലാത്തവന്മാർ പറയുന്നതിൽ നീ വിവരമുള്ള നീയും പോയി പെടാൻ പാടില്ല ഏതോ ഒരു പച്ച തമ്മാടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവി രണ്ടാമത് പെണ്ണ് കെട്ടി അതങ്ങോട്ട് തൊള്ള തൊടാതെ വിടങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു സമയത്ത് എന്തൊരു കോളിളൊക്കെ വരുന്നു പടച്ച തമ്പുരാനെ ഓഹ് വാക്കവി രണ്ടാം എനിക്കുള്ള ഒന്നിനെ നോക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് വാതു കഴിഞ്ഞു വന്നത് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ വാതു പോയി കിടന്നു നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഉള്ള ഒന്നിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടെണ്ണം കെട്ടി ശരിയായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കെട്ടിയവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അവിടെ ഏതൊരു വലിയ മിഷുഹ പെണ്ണ് കെട്ടി രണ്ടാമത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ചാൽ പറയും ഏത് വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും ആദരിക്കേണ്ട ആദരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മറ്റൊരുത്തൻ്റെ മുമ്പിൽ അവനെ അള്ളാഹു ഫലീഹത്താക്കി കളയും ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു തലാനുവിനെതിരെ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കുത്തുപേടെ പ്രസംഗം നടത്തിയ മിഷുഹ വരെ നമുക്കറിയാം അവരെ ഫലീഹത്തായി പോയി ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ ഇമാമിയങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ ആദരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതേപടി വിഴുങ്ങ മറ്റൊരാളോട് പറയുക പാടില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അബൂ തലഹ് റതി അള്ളാഹു തലാനു രാവിലെ സുബഹിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു രാവിലെ സുബഹിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു അബൂ തലഹ് റതി അള്ളാഹു തലാനു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടേതാ ഇമാമത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് ഉടനെ അകത്ത് നിന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് വാതിൽ തട്ടുന്നത് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരിക ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് താമസിക്കുന്ന കുടിലിലാണോ ആരും കാണാതെ ഉമറ് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയത് ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖമറിയാന് കരിങ്കല്ലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ പോലും തകരാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായ ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയ ആ പെണ്ണാരെന്നറിയാഹുത്തലാണ് കുടിലിന് വാതില് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചയിടന്നറിയോ പനനാര് കൊണ്ടുവരിഞ്ഞു കോർത്തൊരു കട്ടിലിൽ പഴമുണ്ട് മൂടിയ കിഴവി രോഗമിലുണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനാരുണ്ട് അതിനുത്തരം എനിക്കെന്റെ സിട്ടാവുണ്ട് ആ പടന്തുണി കട്ടിലില് പനനാര് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു പടന്തുണി പോലെ ആ ചെറിയ ഈത്തപ്പനമരത്തിന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ കടിയാത്തൊരു വൃദ്ധ കിടക്കുകയാ അവരുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല പടം തുണി കെട്ടുപോലെ എല്ലും തോലും തിരിഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഉടമയായ ഒരു വൃദ്ധ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അബൂ തലഹറതി അള്ളാഹുത്തിലാണ് ഞെട്ടിപ്പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനാരുണ്ട് ഈ മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് എഴുന്നേക്കാൻ കടിയാടെ പടം തുണി കെട്ടുപോലെ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭക്ഷണം തരാനും ആരാ ചെറുപ്പക്കാരെന്തിനാണ് ായ നാൾ മുതരിന്നും വരും രാത്രി ആരോ ഒരാളടുത്തെന്നും കാട്ടിച്ച ചട്ടിയെടുത്തവർ നീക്കുന്നതാ 
ശുദ്ധീകരിച്ചത് പിന്നെയും അവക്കുന്നതാ ഞാൻ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ മുടങ്ങാട് പതിരാ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരാളെ കുടിലേക്ക് വരും വന്ന ഉടനെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൺചട്ടിയുണ്ട് ആ ചട്ടിയെടുത്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ മലവും മൂത്രവും എല്ലാ കടുകി വൃത്തിയാകും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ മടിശീല തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാരക്ക എടുത്ത് ആ കാരക്ക വിരള് കൊണ്ടും മെല്ലെ ഞരടി മൃദുവാക്കി എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തരും ആരാ കൊടുക്കുന്നതാരാ പതിര സമയത്തു മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന വൃത്തയുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മടച്ചു വിധിയാക്കി ഏത് കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ആ കൈ കൊണ്ടാണ് അരയിൽ കിടക്കുന്ന വാളിനെ മുറിച്ചേറിയാണ് ആദ്യങ്ങണ്ണവന്റെ കൈത്തണ്ട വെട്ടി മുറിച്ചത് ആ കൈ കൊണ്ട് ഈ വൃത്തയുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം തുടച്ചു മാറ്റി ആ കാരക്കെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെച്ചു തരും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടോ സന്തോഷമുള്ള കലാമുകൾ പറയുന്നതാ സന്താപമൊക്കെയും നീങ്ങുവാൻ ഉതകുന്നതാ സന്തോഷമുള്ള കലാമുകൾ പറയുന്നതാ സന്താപമൊക്കെയും നീങ്ങുവാൻ ഉതകുന്നതാ എന്റെ അടുത്ത് വന്നെന്റെ കട്ടിലിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചില ചെറിയ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കും സഹോദര സഹോദര പരിവർത്തനത്തിന്റെ മാതൃക പാതിരാ സമയത്ത് ഈ വൃദ്ധയെ തമാശ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ അബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ദഫ് മുട്ടി പാടുകയാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂല് പാട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അനുവദനീയമാണല്ലോ ദഫ് ആ ദഫ് സംഗീതമില്ലാത്ത ദഫ് താളങ്ങളില്ലാത്ത ദഫ് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ പെട്ടെന്ന് അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വന്നു അബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാട്ടുകാരാ പാട്ട് നിർത്ത് ദഫ് തൊളിപ്പിച്ചു വെക്ക് ഇനി പാടല്ലേ ഇനി പാടല്ലേ ഇനി പാടല്ലേ പാട്ടുകാരാ ദഫ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്ക് ഇനി പാട്ട് നിർത്ത് പാട്ടുകാരാ അയാള് പേടിച്ചു പറച്ച് ദഫ് എടുത്തോട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അയാള് പാട്ട് പാതിപടിയിൽ നിർത്തി ആ വന്ന മനുഷ്യൻ കുറെ നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അബീബായ നബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകവേ ആ പാട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു അബീബായ നബിയെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് കിടന്ന് വന്നപ്പോ പേടിച്ചു വിറച്ചതുപോലെ അങ്ങ് പാട്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അയാള് പോയപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാട്ടുകാരാ ഇനി പാടിക്കോ ഇനി ദഫടിച്ചു പാടിക്കോ ഞാൻ അന്ന് കേക്കട്ടെ പാട്ടുകാരാ അതെന്താണ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അയാളെ കണ്ടപ്പോ നിർത്തി അയാൾ പോയപ്പോ പാടാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്തല്ലാണ്ട് റസൂലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ം പറയുകയാണ് ഏ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകാരാങ്ങനെയുള്ള പാട്ടൊന്നും ഉമർ കേൾക്കാറില്ല അതൊന്നും ഉമറിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒരു തമാശക്ക് പോലും അനുവദനീയമായ ദഫിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത ആ മനുഷ്യനാണ് പാതിരാ സമയത്തൊരു വൃദ്ധയുടെ അടുക്കൽ തന്നിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ഇതെന്റെ ആഹ്രമാണ് ഇതെന്റെ പരലോകമാണ് ഇതെന്റെ കബറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിറാദുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തകരോട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം വെമ്പായത്ത് വന്ന് ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്ര പെൺകുട്ടികളെയാണ് ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം കടിച്ചു വിട്ടത് ഇതെന്തിനാന്നറിയോ അത് ഫ്ലെക്സിൽ ഫോട്ടോ വെക്കാനല്ല അത് പടച്ചറ പിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് തമാശക്ക് പോലും ഒരു ദഫിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ കളി തമാശ കണ്ടിട്ടില്ല അഭിപായ നബിതങ്ങളോട് എനങ്ങനെ പറയാനാണ് സമയത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒതുങ്ങാത്ത വിസ്മയമേ ഉമർ പൂരണമില്ലാത്ത കൊണ്ടുപോയി കാണാന് വാതൽപ്പടിയിലേക്ക് തന്റെ റിസാരത്തിന്റെ കൈ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആയിഷാ ബീവി താഴെ എടുത്തിട്ട് ഗ്രമിതങ്ങളുടെ കൈ തൈ തണ്ടയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് കളരിപ്പയറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ കുറെ നേരം കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ 
അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പോകാം ആയിഷ കണ്ടു തീർന്നില്ല നബിയെ വീണ്ടും നബി തങ്ങളെ കൈത്തണ്ട വെച്ച് കൊടുത്തു കളരിപ്പയറ്റ് സഹാപത്തും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആയിഷ ഇനി പോകാം ആയിഷ ഇല്ല നബിയെ കണ്ടു തീർന്ന് കൊതി തീർന്നില്ല നബിയെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആയിഷ ബീവിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കുകയാ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടും ആയിഷ ബീവി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഒരൽപ്പം കൂടി ഒരൽപ്പം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ പെട്ടെന്ന് സഹാപത്ത് ചിതറിത്തെറി ചോടാൻ തുടങ്ങി കളരിപ്പയത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് സഹാപത്ത് ചിതറിത്തെറി ചോടുകയാ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ആന വരളുമ്പോ ആളുകൾ ഓടുന്നത് പോലെ ഏടോ പേടിച്ചു വിറച്ചിട്ട് സഹാപത്ത് ചിതറി ഓടുകയാണ് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു നമുക്കും പോകാൻ നബിയെ എന്തോ അത്യാപത്ത് സംഭവിച്ചു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആയിഷ സഹാപത്ത് വരണ്ടോടിയത് എന്തിനെന്നറിയോ അറിയില്ല നബിയെ അവര് കളരിപ്പയച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോ അവിടെ കുമറ് കടന്നു വന്ന റതിയല്ലാഹുവാനു ഉമറിനിതൊന്നും മിട്ടമല്ല ഉമറിനിതൊന്നും മിട്ടമല്ല ഉമറിനിതൊന്നും മിട്ടമല്ല ഉമറിനെ പേടിച്ചിട്ട് സഹാപത്ത് വരണ്ടോടിയതാണെന്ന് കണ്ടാലും മുസ്ലിമായിട്ട് പോലും ഒന്ന് കണ്ടാല് പേടിച്ചു പറച്ചോടിയ ഒരു തമാശക്ക് പോലും നബിതങ്ങൾ കണ്ട കളരിപ്പയച്ച് പോലും കാണാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യനാണ് പാതിരാത്തിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ഈ വൃദ്ധയോട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇവിടെയാണ് ഹസരത്തു മർമാനസാന്തരത്തിന്റെ മാതൃക കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ പാതിരാത്രിയിൽ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികൾ വരുമ്പോ അവരുടെ കൂടാരത്തിന് പോയി കാവല് നിൽക്കും അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഇതിന് കാവല് നിന്നോളാം ആ സമയത്ത് ആളുകൾ സുബഹിന്റെ സമയമായി ബാങ്ക് വിളിച്ചു വാതിൽ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കെഴുന്നേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് സമയമായി അഭയാർത്ഥികൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ ഇമാമത്തിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമളച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രസവത്തിന് കാവല് നിന്ന മനുഷ്യന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാട് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എല്ലാ രാത്രിയിലും നീ ഉറക്കമളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദിവസം നിൽക്കാം ഇന്നൊരു ദിവസം നീ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്താണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്റെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇനി രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചും മറ്റൊരാളുടെ പ്രസവത്തിന് കാവലിൽ നിന്നും എന്റെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ഈ ഉമറിനൊരു പൂർവകാലമുണ്ട് അന്ന് പല രാത്രികളിൽ ഞാൻ കള്ളുകുടിച്ചവനാ പല രാത്രിയിൽ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചവനാ പല രാത്രിയിലും എന്റെ പടച്ചെറുപ്പിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്തവനാ അതിന് പ്രായശിത്തമായി കടിഞ്ഞു പോയ എന്റെ രാത്രികളുടെ തിന്മകളുടെ രാത്രികൾക്ക് പകരും ഞാൻ ഇന്ന് നന്മകളുടെ രാത്രി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ പടച്ചെറുപ്പിന് മുമ്പ് ഞാനത്ര കള്ളു കുടിച്ചവനാ ഞാനത്ര മദ്യപിച്ചവനാ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പുറത്തു തന്നോ എന്നറിയില്ല എന്റെ കടിഞ്ഞു പോയ തിന്മകളുടെ രാത്രികൾക്ക് പ്രായചിത്തമായിട്ടാ ഈ പദയാത്രയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉക്കാവാ ചന്തയിൽ പേഴ്സിൽ നിന്നും മല്ലന്മാര് വരുമ്പോ മരത്തി കടത്തിയിട്ടവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കാലെടുത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് ആരുണ്ടടാ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിനെ തോൽപ്പിക്കാനെന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച വീരശൂര പരാക്രമിയായ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ വലത്തെ തോളിലൊരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമറതി അള്ളാഹുവിനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചവർ വലത്തെ തോളിലൊരു അടയാളം കണ്ടു എന്താ അടയാളം എന്നറിയോ പാതിരാ സമയത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് കടിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും തോളിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ തോളിലൊരു അടയാളം വീടിരുന്നു സയ്യിദിനു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ വലത്തെ തോളിലൊരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ധാന്യവും ഗോതമ്പും ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയെന്റെ അടയാളം ഉമർ അലി അള്ളാഹു എണ്ണുവിനോട് ആരോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങ് നമ്മൾ വലിയ വാദവും ചരിത്രവും പറയാറുണ്ട് രാത്രിയിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമന്നെ ചുറക്കമില്ലാതെ നടന്ന മനുഷ്യനാ ഉമർ എന്തിനാ ഉറങ്ങാത്തതെന്നറിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തീരുമാനിക്കിവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 
ധാരാളം രാത്രികൾ ഉറക്കമളച്ച് ഞാൻ കള്ളുപിടിക്കാനിരുന്നിട്ടുണ്ട് ചീട്ട് കളിക്കാനിരുന്നിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാനിരുന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിന്നു ഇനി ആ രാത്രികൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി എനിക്കെൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നന്മകൾ രാത്രികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താരാനു അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഇൻഷാല്ല അവസാനം പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് പിരിയാം പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പാപം ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ഓരാളും ഇല്ല പാപം ചെയ്യാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറയണ്ടാവുള്ളത് ഇത്ത പേര് കളയണ്ട നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടാൻ ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തരണു അതിന് പകരം നന്മയുടെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരുണ്ടാവില്ല പാപം പുറക്കപ്പെടാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്യോ ചെയ്യോ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കും നോക്കട്ടെ കൈ ഉള്ളവരൊക്കെ പോക്ക് ഇതെന്ത് തൊടുപിടിയോ കൈ ഒന്നും ഇല്ലേ ആ വണ്ണ താത്തിയിട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പിന്നെ ആ മഹാസംഭവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആളുകൾ മറ്റേ തൊടുപിടക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയണ കേട്ടാൽ സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടാക്കി അയാൾ ചെയ്തതൊക്കെ മറന്നല്ല അവർ അതങ്ങോട്ട് പോയി ആ സഹതാപ തരംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അയാൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്താരാ പളയം വെള്ളിക്കാരാ അയാളുടെ സഭയല്ലേ കൊടുക്കരുത് അവസാനം അദ്ദേഹം ചെയ്ത മഹാപാതകം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയച്ചു പോയി അവസാനം ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടാക്കി ആ ഏറ്റവും വലിയ തെച്ചിനെ ന്യായീകരിച്ചു പത്രമുത്തശ്ശിമാരും മറ്റാളുകൾ കോളങ്ങൾ എഴുതി രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷി ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി അയാൾ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ആദർശത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെതലരിച്ചത് എല്ലാവരും മറന്നുപോയി ആ വേദന ആരും മറന്നുപോയി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അടയ്ക്കാത്ത കണ്ണുകൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു അടയ്ക്കാത്ത കണ്ണുകൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അബ് നേരറിയാൻ ഒരു കോടി നേരത്തറിയാൻ രണ്ട് കോടി ഇനി ബാക്കിയറിയാൻ എത്ര കോടിയാ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ അള്ളാഹു സത്യം കാണാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്യോ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരാള് പറഞ്ഞു നബിയെ അതിനപ്തുതമ്മന് കെസീറാ ഞാൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ആ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ഒരു വടി എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ നബിയെ അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ പാതിരാത്രി മുടുവനെ കരയാനല്ല ആരാധയെ നീ കണ്ടാൽ ഒരു യത്തീമിനെ കണ്ടാൽ ആ യത്തീമിന്റെ തലയിൽ വാത്സല്യത്തോടെ നീ ഒന്ന് തടകി കൊടുക്കുക നീ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീ ഒരു അനാഥയെ കണ്ടാൽ ഒരു യത്തീമിനെ കണ്ടാൽ തലയിൽ ഒന്ന് ഒരു പിതാവിന്റെ വാത്സല്യത്തോടെ തടക് അല്ലാഹു നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വേറൊരു സഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ധാരാളം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നീ ധാരാളമായി സതക്ക ചെയ്യ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാദിബിനെ ജബലതി അള്ളാഹു താലാനു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുസ്ലിമാകുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാദിബിനെ ജബലതി അള്ളാഹു അനുഹു അവസാനം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ പണ്ഡിത കുലപതിയായി ആ മുഹാദിബിനെ ജബലതി അള്ളാഹു അനുഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്ദ് ബിൻ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുസ്ലിം ആകുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വഫാത്താകുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുസ്ലിമായ സഹാബിയാണ് സഹദ് ബിന് മുഹാദ് സഹദ് ബിന് മുഹാദ് ഇങ്ങനെ നോക്ക് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുസ്ലിമായത് സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുനു മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വഫാത്തായത് മുസ്ലിമായിട്ട് എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു 
മുപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കൈവക്കാൻ വന്നാൽ പൊക്കൂല ആറ് അറുപത് കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ കൈവക്കി ഉപ്പാ ഒന്ന് പൊക്ക് ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറുപതായില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ പിന്നെ സന്തൂർ തേച്ച് കുളിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അറുപത് എഴുപതും കഴിഞ്ഞ ഏ എത്ര എൺപത്തെട്ട് സൂര്യോദയം കണ്ട മനുഷ്യനാണ് എത്ര സൂര്യോദയം എൺപത്തി എട്ട് വർഷത്തെ സൂര്യോദയം കണ്ട മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ എത്ര നാളായി സഹോദരിമാരെ എത്ര നാളായി എൺപതും അമ്പതും അറുപതും മുപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞു സൈദ് ബിൻ മുഹാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ മുസ്ലിമായത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് എത്ര വർഷം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് ആറ് ആറ് വർഷമാ മുസ്ലിമായി ആറ് ആറ് വർഷം മരിച്ച മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുസ്ലിമായി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ആറ് ആറ് വർഷം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച മനുഷ്യ മരിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യ മരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹന്റെ അറുഷ് പോലും കുരുങ്ങിപ്പോയി ആറ് ആറ് വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് പടച്ചറ പിന്നെ അറിശിനെ കുരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ നീ ആരായിട്ടെന്ത് നീ ആരായിട്ടെന്ത് ഞാൻ നാളെ മരിച്ചോന്നറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതേ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് അവിടെ ഇതേപോലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘടന നടത്തിയ വയല് കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാടേ ആ ചെയ്യണം ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ തുമ്മുന്നത് പോലെ ഒന്ന് തുമ്മി തുമ്മിയപ്പ രക്തം വെളിയിൽ വന്നു ആ കുട്ടി അവിടെ വീണു മരിച്ചു തുമ്മിയതാണ് തുമ്മിയതാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ വീണു മരിച്ചു ഞാൻ നാളെ മരിച്ചാൽ ഏത് അറിശാണ് കരയുന്നത് ആറ് ആറ് വശത്തെ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ആകാശത്തിന് പടച്ചിറപ്പിന്റെ അറിശ് കുലുങ്ങിയില്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നില്ലേ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാണ് ആറ് വർഷം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിരുന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ വന്നപ്പോ കാല ചവിട്ട സ്ഥലമില്ലാട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് എത്ര നാള് ജീവിച്ചെന്നല്ല എത്ര മനോഹരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും ഏത് സമയത്ത് വിട പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്ത് സ്വന്തം വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയുടെ മുകളിൽ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുമ്പോ മരണമാണ് നന്നാ വേണ്ടത് മരണമാണ് നന്നാ വേണ്ടത് അപ്പോലു ഒരു ആയെന്ന മത പ്രാന്തന്റെ കുത്തേച്ചു കുട്ടൽമാല വെളിയിലേക്ക് ചാടി മകനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഉമറിന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോ ബോധം വീടുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ബോധം വീടപ്പ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ അബ്ദുല്ലാ നിന്റെ വാപ്പയുടെ ശിരസെടുത്തിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുമോനെ എന്തിനാ വാപ്പ നിന്റെ വാപ്പ നിസ്സാരക്കാരിൽ നിസ്സാരക്കാരനായിട്ട് മരിച്ചു പോകട്ടെ നിന്റെ വാപ്പ ഒരു കാലത്ത് തെമ്മാടിയാണ് നിന്റെ വാപ്പ ഒരു കാലത്ത് കള്ളുകുടിച്ച് നടന്നവനാണ് അവൻ മരിക്കും അവന്റെ തലവരും മനുഷ്യന്റെ മടിയിലല്ല ഉമറിന്റെ ശിരസ് പച്ച മണ്ണിലിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് എടുത്തിട്ടും മണ്ണിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു കുടൽമാല വെളിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ കുടൽമാല ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് തന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു മകനെ അബ്ദുല്ല ഞാൻ മരിച്ചാല് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കർപ്പൂരം ചേർക്കാൻ പാടില്ല നിസ്സാരക്കാരനായിട്ടേ ഉമറിനെ കബറടക്കാവൂ ഇത് കേട്ട സഹാപത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്തെ മദ്യപാനിയുടെ അവസാനത്തെ മരണമാണ് പറയുക കുടൽമാല മുഴുവനും വെളിയിലോട്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന കുടൽമാല എടുത്തേ കൈകൊണ്ട് വയറ്റിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഒരു ഓല കയ്യിലെടുത്തു എന്നിട്ട് കരയാണ്ടുടങ്ങി യാലയിത്തനീ കൊന്തുമിഥിലഹാദാ 
ಯಾರೈತನಿ ಕೊಂದು ಮೆಸಿಲ ಹಾದ ಅಲ್ಲಾಗದೆ ಞಾ ಇದೇ ಪೋಲೆ ಒರಿ ತಪ್ಪನ ಮರತ್ತಿಂಡೆ ಓಲೆ ಆಯಿರನ್ನಂಗೆ ನಾಳೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಮುಂಬಿಲೇಕು ಬರಿಗಯಾನ ಮಹಿಷರೈಲೆ ನಿಲಕಗಯಾನ ಅಲ್ಲಾಗದೆ ಞಾ ನಂದೆ ಜೀವಿತತೆ ಕುರಿಚ ನಿನ್ನೋಡ ಕಣಕ್ಕೆ ಬರೆಯೇಂಡಿ ವರಿಮಾಯಿರನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಾ ಮರಿಕನ ನೇರತೆ ರಬ್ಬೆ ಕುಡಲ್ ಮಾಲ ತಾಡ ಬೀಡುಂಬೋಡು ವೇದನ ಅರಿನಿಲ್ಲ ಇತ್ತಪ್ಪನ ಮರತ್ತಿಂಡೆ ಓಲೆ ಎಡತೆ ಕೈಲಿ വെಚಿಟ್ಟಿ ಯಾಲೈತನಿ ಕುಂದ ಮಿತಲ ಹದ ನಾನು ರೀತಪ್ಪನ ಮರತ್ತಿಂಡೆ ಓಲೆಯಾಯಿ ನೀ ಎನ್ನ ಜನಿಪಿಚಿರನೆಂಗಿಲ್ ನಾನು ಇದ ಅಮರಿಕಾಂ ಹೋಗುನು ಆಖಿರತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಂಬಿಲೇಕು ಬರಿಗ ಉಮರಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದಾನ ಅರಿಲ್ಲ ರಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಪಾದರಾತ ವೃದ್ಧೈಡ ಕಾಟಂ ಪೋಲಂ ಆಖಿರತ ಓರ್ತಿಟ್ಟು ಕೊಡತ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಸಾನತ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಸೋಹರ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಎನಿಕ ಅರಿಲ್ಲ ತಂಬುರಾನೆ ನಾಳೆ ಆಖಿರತ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದಾನ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನು ಚರುಪಕಾರ ಈ ರಾತ್ರಿಯಂ ಪಗಲಂ ಆಬಾಸಂ ಜೈದ ಮಾಹಿರ ಪೆಣ್ಣಿನ ಕಂಡುಕ ಚೊಕ್ಲೀರ ಪೆಣ್ಣಿನ ಕಂಡುಕ ಕಂಡಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಇಂಗೋಟು ವಾ ಎಂದಡಿ ಪೆಣ್ಣೆನ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡಕ ಮಾಡೋದು ಆಬಾಸತಿನ ಇನ್ನು ಲೋಕತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮೈನಸಿನ ಪ್ರಜಾರಂ ಕೂಡ ಮೈನಸಿನ ಪ್ರಜಾರಂ ಕೂಡ ಎಂದಡಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡಕ ಹೋಗ ಪಾದಿರಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಕೆಗೆ ಪೋಟು ತುಣಿಯಿಲ್ಲದ ಆಬಾ ಸಂಸ್ಕಾರತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಪಡಿಪಿಕಾನ ಮಾಹೀನ ಪೆಣ್ಣಿನ ಕಂಡಕ ಚೊಕ್ಲೀನ ಪೆಣ್ಣಿನ ಕಂಡಕ ಕಂಡಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಇಂಗೋಟು ವಾ ಅಂದು ಬೆಳಕುಂಬೋ ಎಂಡ ಪೆಣ್ಣೆ ಕಾಣಾತ ರೇಡಾನ ನೀ ಕಾಣಿಸು ಕೊಡುಕಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಶರೀರತಿನ ತೊಲಿಡ ಬೆಳಪಾಣಂಗಿ ಆ ತೊಲಿ ಬೆಳು ಭೇದವರೆ ಆ ಪೆಣ್ಣೆ ಆರಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಡು ಪೋಯಿ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮೂಡಿಯಾಲ್ ನಾಲ್ ದಿವಸ ಕಡಿಞ್ಞಾಲ್ ಪುಡುಕಲ ತಿನ್ನ ಈ ಪಚ್ಚ ಮಾಂಸಮಾಣೋ ನೀ ಅದೇಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ವಿಡವ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಲ್ಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಕುಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಲ್ಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಕುಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮಳು ಮರಿಕುಂ ಆ ಮರಿಕುನ ಸಮಯತ್ತ ಸ್ವರ್ಗಂ ಕಂಡ ಪುಂಜಿರಿಯೋಡ ಮರಿಕಾ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ್ಕೆ ತೋಫೀಕ್ ನಲ್ಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಕಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಮರಿಚು ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಾ ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ಅನ್ನು ವೀಟಿ ಪೋಯಿ ಮರಿಚು ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಾ ನಿಂಗಳು ಮರಿಲೇ ಬರ್ಲೇ ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ವೀಟಿ ಪೋಯಿ ನಾಳೆ ರಾವಲೆ ಕೇಕನ ವಾರ್ತ ಮರಿಚು ನಾನು ಕಾಣಾ ನಿಂಗಳು ಬರಿಲೇ ಆಳುಗಳೋಡ ಆರೋ ಬರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಮರಿಚು ಆಳುಗಳೋಡ ಆಣಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಇಡ ಮೃತದೇಹಂ ಕಾಣಾನ ಆಳುಗಳೋಡಿ ಹೋಗವೇ ಆಣ ಒಡಿ ಇರುವ ಚಾರೋ ಬರನ್ನದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರಿಚದ ಸಾಚಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಣ ಮರಿಚದ ಪೋಯವರೆಲ್ಲ ತಿರಿಚು ಹೋಗಾಂಡಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮರಿಚು ಪೋಯಂಗ ಪಿನ್ನೆ ಹಾರ ಕಾಣಿಕಾನಾನು ಹೋಗುನ್ನಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಮರಿಚಪ್ಪ ಕಾಣಾ ಹೋಗಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರಿಕಿಲ್ಲ ಇವನೊಂದೂ ಒಂದಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಅವನ್ನ ಕೈ ನಾನು ಕೂಲಿಯಂಗ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನೆ ಮರಿಚಾ ಪಿನ್ನೆ ಆರ ಕಾಣಿಕಾನಾನು ಮೈಯತ್ತು ಕಾಣಾ ಹೋಗುನ್ನಡ ಇಂಗಡ ನೋಕ ಮನುಷ್ಯರೆ ಇಂಗಡ ನೋಕ ಮರಿಚು ಅನ್ನು ವಾರ್ತೆ ಅರಿಯುಂಬೋ ಪಲಪ್ಪೋಡು ಕಾಣಾ ಹೋಗುನ್ನಡ ಸೇ ಅವನೆಂದು ವಿಚಾರಿಕು ಅಂದು ವಿಚಾರಿಚಿಟ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಆತ್ಮಾರ್ಥದ ಇದನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಾರ್ಥದ ಇದನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆಳುಗಳು ಕಾಣಾ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಬಾಕವೀಡ ಉಮ್ಮ ಮರಿಚು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫಿಯತ್ತು ಕೊಡುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಾಯಿಸು ಕೊಡುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಮೌಲಿ ವರ್ಯೂ ಎಂತಾ ಕಾರ್ಯಂ ಏಯ್ ಞಾನ್ ಇತ್ರೇ ಮಿಲಿ ಅಡಿತ ಸುಹೃತ್ತುಕಳಾಟ ಒಂದು ಪೋಯಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಕಾಞಾರ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಕು ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇರು ಮರಣ ಉಂಡಾಯಿ ಕಾಞಾರ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯ ಎಂತ ಅದ್ದೇಹ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಕು ಪಕ್ಷೇ ಇರ್ಷಾದ್ ಮೌಲಿ ಮರಿಕುಂಬೋ ಕಾಞಾರ ಮರಿಕುಂಬೋ ಅವ ಮರಿಚಿಟ್ಟು ಕಿಡಕುಂಬಾಣ ಚಿಂತಿಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡುದಲೊಂದು ಪರಯಲ್ಲ ಶುಜಾಯಿ 
മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകാധിപതികൾ ജീവിച്ച രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദര അവനവൻ മരിക്കുമ്പോ അവനവന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ പതിനായിരങ്ങൾ വരണം ഞാൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരില്ലേ അവിടെ വരുമ്പോ ഈ മുഖത്ത് ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മുഖത്ത് വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖത്തിട്ട മുണ്ടും ചിലര് വന്നുയർത്തുന്നേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആദ്യം മുഖം കാണണം മരിച്ചാളുടെ മുഖമാണ് കാണേണ്ടത് തുണിയങ്ങട് മാറ്റുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം മരിച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് തോന്നൂല ചിരിച്ചോണ്ട് കിടക്കാന്ന് തോന്നുമെന്ന് പറയാൻ അതാണ് മരണം മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം അള്ളാഹുവേ അവൻ മരിച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് തോന്നൂല മരിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ തോന്നൂല അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്ദ്യനായ ഗുരുനാഥൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കൊയാസ്താദ് പൂന്തുറ വഫാത്തായി എന്നെ ഞാൻ ആക്കി മാറ്റിയ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് എന്റെ മോമ്പോയി പ്രസംഗിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണ് ഇന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തുണ്ട് പേപ്പർ പോലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കി പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവനും പണ്ടങ്ങോ വായിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്ത ഓർമ്മയാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നേ വരെ തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല അത് പഴയ വായനയുടെ ഓർമ്മകളാണ് അതാ മനുഷ്യന്റെ കൈതൊട്ടതിന്റെ പറക്കത്താണ് ആലുവ തോട്ടക്കാട്ടുകര പള്ളിയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാന് അള്ളാഹു കബരിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു കപരിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മലബിടി മുസ്താദാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ തോട്ടക്കാട്ടുകര പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാനിലേ കുസ്താദിന്റെ മയ്യത്തിറക്കുമ്പോ ആ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് അനുശോചന യോഗത്തിലാണ് ആ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് കോയാസ്താദ് മരിച്ചു നിറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പോയപ്പോ കോയാവസ്ഥാദ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ എനിക്കും മരിക്കാൻ കൊതി തോന്നിപ്പോയെന്ന് ആരുടെ കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥയാണിത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണമെന്ന് കൊതി തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ മരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും ആരുമാവാം കോടീശ്വരനാകാം ലക്ഷാധിപതിയാവാം അതിനൊന്നും വേണമെന്നില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാം ലാഭം കിട്ടാം വസ്തു കച്ചവടം ചെയ്യാം ഗൾഫിന്റെ വരുമാനം ഉണ്ടാവാം കോടിപതിയാവാനും ലക്ഷാധിപതിയാവാനും മുഖ്യമന്ത്രിയാവാനും പ്രസിഡന്റ് ആവാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അത് ആർക്കും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഭാഗ്യം ഈ ഭാഗ്യം മാനസാന്തരം വന്നവനെ കഴിയൂ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് വന്ന് തുണി തൊക്കി നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഇവൻ മരിച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് തോന്നൂല എന്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ച വന്നത് പറയണം അവന്റെ തെറ്റുകൾ മാറണം എന്റെ സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തിട്ട് റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയം മുത്തക്കിയായി പുഞ്ചിരിയോടെ മരിക്കാന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അവസാനം എന്റെ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ കിടന്ന് കരയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഉറക്ക കരയുകയാണ് ഇതേവരെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉറക്ക നില വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉറക്ക നിലവിളിക്കുന്ന നിലവിളി ശബ്ദം ആരെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ ഉറക്ക കരയൂല അതാ ഉമ്മ ഇവളല്ല ഈ വെട്ടിയറിഞ്ഞ അമ്മയല്ല ഉമ്മ സ്നേഹസ്വരൂപിണിയായ ഉമ്മ അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സാഹിത്യമൊക്കെ കുറിപ്പതായി ഉമ്മ ഒരിക്കലും ഉറക്ക നിലവിളിച്ച കറി നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ ഇല്ല എന്റെ ഉമ്മ ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ ഞാൻ ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മ ഇതേവരെ ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് കരയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു കയ്യിൽ ആറുമാസം പ്രായമായി ഒരു മകൻ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ വലത്തെ കൈത്തണ്ടയിലും വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വിട പറയുമ്പോ ആ സമയത്തന്നെ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഉറക്ക കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷം കൂലിപ്പണി ചെയ്തിട്ട് ഈ മക്കളെ വളർത്തി ഹാഫിലാക്കി ആലിമാക്കി അവസാനം കോരിച്ചെറിയുന്ന പേമാരിയുടെ നടുവ് ഒരു കീറപ്പായത് കിടന്നിട്ട് പാതിരാത്തെ സമയത്ത് കുണ്ടിൽ വന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയാതെ
ARIN Kristin, Indonesia நாளையல்லாவரும் பொட்டிக்கரையும் போ 
ആ സമയത്ത് സന്തൂക്കലിരുന്ന് ചിരിക്കണം ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرد به القرب وتقلى به الحبائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك أرحم الرقيم آي الله في برمد يا رواية بران الله في دنغد سرو في ذا بابا نلومني فرطما باكي ترنى الله بابي دي في ذا بابا رهدما كي ترنى الله الله في دنغل ننم مرن پتو بو يا يطر يطر يو آلو لند അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവരുമുണ്ട് അവരുടെ കബരിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓതിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ദിക്കറിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അക്കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുണ്ട് റബ്ബയാ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ സ്വർഗീയ പ്രതിഫലം നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിമളം ആസ്വദിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരെ രോഗം നീ ശിവയാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ സതക്ക ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകൾ അവരെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അവരാരാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കണേ അല്ലാ അവർ ചെയ്ത സതക്കകൾ സ്വീകരിച്ച് ഏതൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണേ തമ്പുരാനെ കരകയറ്റണേ തമ്പുരാനെ അതിലും മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് രോഗങ്ങൾ നീ ശിവയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലമർപ്പെട്ടവർ നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് അത് ശിഫയാക്കാൻ കഴിവുള്ളത് നിനക്ക് മാത്രമാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു രോഗവും വരുത്തല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും ഭേദമാകാത്ത മാരക രോഗം വരുത്തല്ലേ അല്ലാ മാരകമായ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ ആ കൊണ്ട് വസീയത്തിരുണ്ട് ആ സാധുക്കളുടെ വേദനയ്ക്ക് നീ ഒരു അറുതി കൊടുക്കണേ അല്ല ഞാൻ വിട പറയുന്ന അന്നത്തെ ജുമയ്ക്ക് സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ വന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഉസ്താദെ പതിമൂന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ പൊന്നുമോളാണ് എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള എൻ്റെ പൊന്നുമോളുടെ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ ആണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ എൻ്റെ പൊന്നുമോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ നിശിപ്പ് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിലാർക്കും മരണം വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മാരക രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല നിന്നോട് ഒരു ഷുക്കറും ഒരു വിവാദത്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ നീ നൽകിയ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ തിമിർത്ത് കളിക്കുന്നു അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പാവികളാണെന്ന കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ നീ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ ശരീരം കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗവും വരുത്തല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല ധാരാളം ആളുകൾ കടബാധ്യതകളിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാ കടബാധ്യതയും മാറാൻ ഒരു ഹലാലായ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ചെറുതും വലുതുമായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ അവർ കാഫിയത്ത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോ യുവാക്കളും അവരെ ജീവിതത്തിന് നീ നല്ല പുരോഗതി നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഒരു നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരിമാർ അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ സമാധാനം അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ സൽസ്വഭാവം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരിമാർ ജീവിതത്തിൽ എത്രയെത്ര മനസ്സിൽ ദുഃഖമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ നീ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാ അവർ വളർത്തുന്ന മക്കളെ നീ സാരിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പേര് ദുഃഖിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ നീ സൽ സ്വഭാവം നൽകണേ അല്ലാ